Chairman, sir. Through this uh, intervention, I would like to draw the attention of uh, both the central and state governments towards the implementation of Andhra Pradesh Reorganization Act, some provisions of it. Uh, all the education institutions under Schedule 13 have been granted to the state, but under Schedule 13, some infrastructure projects were to be taken up. One of them is regarding construction of a major port in Andhra Pradesh in Dugirajupatnam. But the central government had already informed about three years ago that this is not feasible. The state should suggest an alternative location, which has not been done to the best of my knowledge till date. As a result, this major uh, investment uh, infrastructure proposal from the central government is still waiting because of uh, lack of a nod from the state government. I would urge the central government to take initiative and consider selection of Ramaya Patnam for setting up a major port in Prakasam district. This district, this port would not only be viable, this would also benefit the backward regions of Andhra Pradesh, including the Prakasam and Nellur districts. Uh, the, the port is located, the location is uh, somewhere in between these two districts. So I would, uh, I urge this central government to take a Suomoto uh, initiative and uh, ask the state government to facilitate construction of a major port in uh, Ramaya Patnam. In Telugu, Ramaya Patnam lo oka pedda port to water evu nirmitsa taniki. AP reorganization chattam dwara avakasa munadi. Dugiraj Patnam lo ఈ ఓడరేవు నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని చట్టంలో ఉన్నప్పటికీ అది సాధ్యం కాదు అని కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు సంవత్సరాల క్రితమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేసింది సో కాబట్టి ఈ ఓడరేవు నిర్మాణాన్ని దుగ్గిరాజపట్నంకు బదులుగా రామాయపట్నంలో కనుక చేపడితే ఇక్కడ ఆ రెండు జిల్లాల ప్రజలకి రాష్ట్రానికి ప్రకాశం జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకి చాలా మేలవుతుంది దాదాపుగా యాభై వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది సో కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి చొరవ తీసుకొని రామాయపట్నంలో ఓడరేవు పెద్ద ఓడరేవు నిర్మాణానికి ప్రయత్నం చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను షెడ్యూల్ పదమూడు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థల్ని జాతీయ విద్యా సంస్థలని అన్నిటిని కూడా కేంద్రం ఇచ్చింది అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో కూడా రైల్వే జోన్ని విశాఖపట్నంలో ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ నిర్మాణం కూడా చేపట్టడం జరిగింది ఎయిర్పోర్ట్స్ నిర్మాణం కూడా చేపట్టింది ఎక్స్పాన్షన్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసింది అన్నీ చేసిన ఈ తరుణంలో పోర్ట్ ఓడరేవు నిర్మాణానికి కూడా చొరవ తీసుకొని తప్పనిసరిగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి చేయాలని అభ్యర్థిస్తున్నాను